সো আজকে আমরা আলোচনা করব ফিগমা টোকেন এবং যে ভেরিয়েবলস যে নতুন যে আপডেটটা আসছে সেই আপডেটটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে জানার বিষয় ফিগমা টোকেন সম্পর্কে কার কার ধারণা আছে বা ভেরিয়েবল সম্পর্কে কার কার ধারণা অল্প স্বল্প হয়েছে যদি কাইন্ডলি হাত তুলতেন এটা বেটার হতো আমার জন্য যে আমি জানতে পারতাম যে আমাদের এতজন হচ্ছে বিষয়টা জানেন বা এতজন জানেন না তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি এক্সপ্লেন করতে আমার বেশি ইজি হবে সো সেভাবে আমি এক্সপ্লেনটা করবো ওকে সাতজন হচ্ছে টোকেন এবং ভেরিয়েবল সম্পর্কে জানেন আটজন ওকে দ্যাটস নাইস আচ্ছা সিক্সটি এইটের মধ্যে সিক্সটি নাইনের মধ্যে হচ্ছে সিক্সটি সিক্সটি জন আর কি খুব নাম শুনেছেন হয়তো বা বা দেখেছেন হয়তো বা কঠিন মনে হয়েছে বিধায় এইদিকে আপনারা কখনো ফোকাস করেন নাই সো আজকে আমরা জানবো হচ্ছে ফিগমার টোকেন এবং ভেরিয়েবলস নিয়ে পাওয়ার্ড বাই আমি মেহেদিয়াস এবং আমরা প্রথমে যদি দেখি ডিজাইন টোকেন্স সো আজকের টপিক হচ্ছে হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম টু বিগিনার ফ্রেন্ডলি ডিজাইন টোকেন সেশন আই এম হেয়ার টু গাইড ইউ থ্রু দ্য বেসিক অফ ডিজাইন টোকেন্স অ্যান্ড হাউ দে ক্যান ইনহ্যান্স ইউর ডিজাইন প্রসেস সো আজকে আমরা মূলত দেখবো যে এই ডিজাইন টোকেনটা আমাদের ডিজাইন প্রসেসটাকে কত মানে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারে ইনহ্যান্স করতে পারে বেটার করতে পারে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো আজকে যারা ডিজাইনার আড্ডাতে ফার্স্ট জয়েন করেছেন তাদেরকে বলে রাখি প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে নটার সময় আমরা হচ্ছে বিভিন্ন টপিক নিয়ে ইউএক্স বা সম্প্রতি ঘটে যা কোনো কিছু বা ডিজাইন রিলেটেড কোনো কিছু বা আমাদের নিজস্ব কোনো প্রবলেম বা লার্নিং নিয়ে আমরা প্রতি ফ্রাইডে ঠিক সাড়ে নটার সময় সময় হচ্ছে আমরা ডিসকাস করি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেটা ইতিমধ্যে দেখেছেন প্রায় থার্টি মিনিটস ধরে আমরা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং একটা সেশন থাকে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউএক্স রিলেটেড বা ইউআই রিলেটেড আমরা কথাবার্তা বলে থাকি সো যারা আমাকে চিনেন না আমি মেহিদি হাসান একজন উদ্যোক্তা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার এবং পাশাপাশি মেন্টর সো আমি টু থাউজেন্ড থেকে হচ্ছে আমি ইউআই ডিজাইনার টু থাউজেন্ড থেকে আমার ক্যারিয়ার স্টার্ট এবং টু থেকে আমি পুরাপুরিভাবে হচ্ছে ইউএক্স ডিজাইনে ফোকাস করছি কারেন্টলি হচ্ছে যেটা বললাম আমি ছোট একটা টিম বিল্ড করার চেষ্টা করছি পাশাপাশি ইউটিউবে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি এবং আমার একটা প্রোগ্রাম আছে ওয়ান মান্থের ওয়ার্কশপ ইউএক্স এবং ইউআই ডিজাইনের উপরে ওয়ার্কশপ যেখানে শুরু থেকে একটা প্রজেক্ট শেষ করা পর্যন্ত যা যা প্রয়োজন হয় সেখানে দেখানো হয় সো এটা ছিল আমার সম্পর্কে এবং চলেন এবার আমরা জানি ডিজাইন টোকেন নিয়ে সো হট আর ডিজাইন টোকেন্স ডিজাইন টোকেন হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট ভিজুয়াল প্রপার্টিস আচ্ছা আপনারা অনেকে হয়তো বা জানেন অথবা অনেকে জানেন না ভিজুয়াল জিনিসটা কি ভিজুয়াল জিনিসটা যেটা আমরা দেখে থাকি বা যেটা আমরা দেখি এবং ডিজাইনের ক্ষেত্রে ভিজুয়ালের কিছু এলিমেন্ট আছে যেগুলোকে আমরা ভিজুয়াল এলিমেন্ট বলি এবং সেই এলিমেন্টগুলো কি টাইপের হইতে পারে লাইন হইতে পারে টাইপোগ্রাফি হইতে পারে কালার হইতে পারে শেপ হইতে পারে টিকচার হইতে পারে প্যাটার্ন হইতে পারে এই যা কিছু দেখি না কেন এগুলো হচ্ছে ভিজুয়াল তো সেম এজ যখন আমরা ডিজাইনে আসি তখন এই ভিজুয়াল প্রপার্টিসগুলোকে হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করে সো আমরা যদি এখানে সংজ্ঞা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারব ডিজাইন টোকেন্স আর স্মল রিইউজেবল পিসেস অফ ডিজাইন ইনফরমেশন দ্যাট রিপ্রেজেন্ট ভিজুয়াল প্রপার্টিস সাচ এজ কালার ফন্ট স্পেসিং অ্যান্ড মোর যেটা কিন্তু আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করলাম যে ভিজুয়াল জিনিসটা কি কেউ কিছু বলবেন কাইন্ডলি একটু হাতটা নামিয়ে রাখবেন মানে শিশুটা শেষ হলে কোয়েশ্চেনটা করেন থ্যাংক ইউ আচ্ছা হট আর ডিজাইন টোকেন্স এটা হচ্ছে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ আমরা যে ডিজাইনটা করব সেই ডিজাইনটা এমন হতে হবে সেটার একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে যেমন ধরেন আমাদের ভাষা কি বাংলা তাই না সো আমাদের আঞ্চলিক ভাষা আছে আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এরিয়াতে কিন্তু আমরা কথা বলি সেটাও কিন্তু বাংলা ভাষা অন্য কোনো ভাষা কিন্তু না এবার একটা জিনিস দেখেন আমরা যদি সিলেট চিটগং বা এরকম বিভিন্ন জায়গায় দেখি কিছু আঞ্চলিক টান আছে যেটা অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না বাট সেটাও কিন্তু বাংলা ভাষা তাই না সো কিন্তু তার কমন কমন কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো উচ্চারণ করলে কিন্তু আমরা ঠিকই বুঝতে পারি যে সেটা কি বলতেছে বা কি বলতে চাচ্ছে রাইট সো ডিজাইনের মধ্যেও কমন ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদেরকে তৈরি করতে হয় 
সেটা কিভাবে কাজ করে দে সার্ভ অ্যাজ এ কমন ল্যাঙ্গুয়েজ বিটুইন ডিজাইনার্স যখন আমরা কাজ করি আমরা টিমে যখন কাজ করি আমরা কিন্তু একা কাজ করি না আমরা কিন্তু আমাদের টিমে কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডিজাইনার্স থাকে আমরা কোলাবরেট করি তাই না ইভেন হচ্ছে আমরা ডেভেলপারের সাথে কাজ করি অ্যান্ড আদার স্টেক হোল্ডার্স ইনশিওরিং কনসিস্টেন্ট অ্যান্ড স্কেলেবল ডিজাইন অ্যাক্রস প্রজেক্ট অর্থাৎ যে প্রজেক্টটার মধ্যে আমরা কাজ করব সাপোজ ধরেন আপনি একটা ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম আপনি রেডি করতে যাচ্ছেন এবং সেই ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম রেডি করার জন্য আপনার একজন স্টেক হোল্ডার আছে আপনার ডিজাইনার্স আছে আপনার ডেভেলপার আছে তার মানে কি আপনারা টোটাল একটা ইনভারমেন্টের মধ্যে কাজ করছেন সো আপনারা যে সিস্টেমটা বিল্ড করবেন যা প্রোডাক্টটা বিল্ড করবেন সেটা কিসের থ্রুতে বিল্ড করতেছেন ভিজুয়ালের মাধ্যমে বিল্ড করতেছেন বিভিন্ন ডেটা বা ইনফরমেশন উপরে বেস করে বিল্ড করতেছেন তো সেখানে যদি কমন ল্যাঙ্গুয়েজ না থাকে তাহলে কিন্তু বুঝবেন না সাপোজ এখানে আজকে আমরা সিক্সটি সেভেন পিপলস এখানে অ্যাক্টিভ আছি আমাদের এখানে যদি হচ্ছে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ থাকতো লাইক কেউ দেখা যাচ্ছে যে চাইনিজ ভাষায় কথা বলছে কেউ জাপানিজ ভাষায় কথা বলতেছে বা এরকম যদি বিভিন্ন ভাষার কথা মানুষ কথা বলতো তাহলে কিন্তু আমরা কেউ কোনো কিছু বুঝতাম না ইভেন আমি এখানে যে কথা বলতেছি এই কথাটাও কিন্তু তারা বুঝতো না তাই না সো রাদার দেন আমি যদি ইংলিশে কমিউনিকেট করতাম তাহলে কিন্তু তারা সবাই বুঝতো অর্থাৎ এখানে যে সিক্সটি নাইন বা সিক্সটি সেভেন যত মানুষ আছেন না কেন তারা সবাই বুঝতেন কারণ ইংলিশ একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ সো আমাদের ডিজাইনের ভেতরেও আমরা ডিজাইনটা এমনভাবে করতে হবে সেটা যেন সবার জন্য কমন থাকে এবং যখনই যার প্রয়োজন অর্থাৎ একটা ডেভেলপার যদি আপনার ডিজাইনের মধ্যে ঢুকে ডিজাইনের কোনো ফাইলের মধ্যে ঢুকে সে ডিজাইনের ফাইলের ল্যাঙ্গুয়েজটা বা সেটার ভাষাটা এমন হতে হবে যেন সে ডেভেলপারও বোঝে যে আসলে এটার মানে কি এবং সে বেটার আইডিয়া পেয়ে যাবে সেটাকে কি করে সে ডেভেলপ করবে দেন হচ্ছে বিল্ডিং ব্লকস বিল্ডিং ব্লকস কি অনেকগুলো ভিজুয়াল এলিমেন্টকে একসাথে করলে একটা বিল্ডিং ব্লকস তৈরি হয় থিঙ্ক অফ ডিজাইন টোকেন্স আর দ্য বিল্ডিং ব্লকস অফ ইউর ডিজাইন সিস্টেম বেনিফিটস অফ ডিজাইন টোকেন্স কনসিস্টেন্সি কনসিস্টেন্সি সবাই সম্পর্কে সবাই জানে কনসিস্টেন্সি না থাকলে কিন্তু আমাদের গ্রোথ হয় না তো সেম এজ ডিজাইন টোকেন আমাদের হেল্প করে একটা ডিজাইনের কনসিস্টেন্সি মেনটেন করার জন্য ডিজাইন টোকেন্স অ্যালাউ ইউ টু ডিফাইন অ্যান্ড মেনটেন এ কনসিস্টেন্ট ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ থ্রু আউট ইউর ডিজাইন সিস্টেম যেটা কিন্তু আগেও বললাম যে ডিজাইন টোকেন্স আর অ্যালাউ ডিফাইন অ্যান্ড মেনটেন এ কনসিস্টেন্ট ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বললাম ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আপনার কনসিস্টেন্সলি মেনটেন করছে এবং থ্রু আউট ইউর ডিজাইন সিস্টেম যে ডিজাইন সিস্টেমটা আপনি বিল্ড করবেন সেই ডিজাইন সিস্টেমের জন্য আরেকটা বেনিফিট কি ইফিসিয়েন্সি বাই সেন্ট্রালাইজিং ডিজাইন প্রপার্টিস আপডেট অ্যান্ড চেঞ্জেস বিকাম ইজিয়ার অ্যান্ড মোর ইফিসিয়েন্ট সেভিং টাইম অ্যান্ড ইফোর্ট অর্থাৎ আপনি যখন কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করছেন সব কিছু কমন থাকতেছে তখন আপনি কোনো প্রপার্টিস বা কোনো কিছু যদি আপনার আপডেট দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেটা আপনি ইফিসিয়েন্ট ওয়েতে করতে পারবেন যদি কি না আপনি ডিজাইন টোকেন জিনিসটার ব্যবহার করে থাকেন দেন হচ্ছে কোলাবরেশন ডিজাইন টোকেন ফ্যাসিলিটেট কোলাবরেশন বিটুইন ডিজাইনার্স অ্যান্ড ডেভেলপারস প্রোমোটিং বেটার কমিউনিকেশন অ্যান্ড অ্যালাইনমেন্ট অর্থাৎ যেটা বললাম মানে একটা জিনিসই সবসময় আমাদের মাথায় আসতে হবে যে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ সো কমন ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রুতে যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা কাজ করি কি শুধু ইউজারদের জন্য না আমরা কাজ করি ডেভেলপারদের জন্য কারণ আমাদের ডেভেলপার ফ্রেন্ডলিও জিনিসটা তৈরি করতে হবে নাহলে সেই জিনিসটা লাইভ হবে না আমরা একটা স্টিল ইমেজ তৈরি করতে পারি সেটার কোনো প্রাণ থাকে না বাট একটা ডেভেলপার বা একটা ইঞ্জিনিয়ার টিম তারা কি করে ওটার মধ্যে প্রাণ সঞ্চয় করে কিসের মাধ্যমে কোডিংয়ের মাধ্যমে বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে যেন সেটা লাইভ হয় এবং ফাংশনাল হয় এবং কাজ করে ঠিক আছে সো যার কারণে আমাদের এই ডিজাইন টোকেনটা ডিজাইনার্স এবং ডেভেলপারদের মধ্যে কমিউনিকেশন তৈরি করে এবং অ্যালাইনমেন্ট করে অর্থাৎ একই জায়গায় একই সমানভাবে তাদেরকে রাখে যেন কোনো প্রবলেম তৈরি না হয় এখন হচ্ছে আমরা দেখব হাউ ডিজাইন টোকেন্স ওয়ার্ক ইমপ্লিমেন্টিং ডিজাইন টোকেন্স সো এখানে একটা বেসিক সংজ্ঞা দেওয়া আছে যেটা পরবর্তীতে যখন আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখব বা আমরা রিয়েল লাইফ কাজ করব মানে কিছুক্ষণ পরে আমি দেখাবো সেটা করে তখন দেখবেন যে এটা ইজি মনে হবে বাট বেসিক যে ডিসক্রিপশানটা এটা জাস্ট কোনো রকম মাথায় রাখতে পারেন বা না রাখলেও কোনো সমস্যা নাই ডিজাইন টোকেন্স টিপিক্যালি কনসিস্ট অফ এ নেম অ্যান্ড ভ্যালু নেম কি ধরেন ব্লু 
গুলো একটা কালার না গুলো একটা নেইম এবং ভ্যালু কি ওটার যে হেক্স কোড আছে বা ওটাকে দেখা যাচ্ছে আপনি একটা আর একটা নেমিং কিছু দিলেন সেটা হচ্ছে তার ভ্যালু ফর এক্সাম্পল এ কালার টোকেন কুড বি নেমড প্রাইমারি উইথ এ ভ্যালু ইজ এ হেক্স কোড যেটা হচ্ছে কালার কোড বলে থাকি আমরা তাই না সো আমরা নেক্সটে যদি দেখি আমরা যখন কাজ করি যখন কোনো প্রোডাক্টের জন্য কাজ করি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা যারা জুনিয়র আসি আমরা জুনিয়ররা এইভাবে কালারগুলো চুজ করি না আমরা ডিরেক্ট কী করে একটা প্রাইমারি কালার ধরে নিই একটা সেকেন্ডারি কালার ধরে নিই একটা ব্ল্যাক কালার ধরে নিই একটা হোয়াইট কালার ধরে নিই ধামা ধাম ডিজাইন করি সো কোন সময় বর্ডারের কালার একটা পেজে কী ব্যবহার করছে পরের পেজে বর্ডারের কালার কী ব্যবহার করছে মনেই নাই বা প্রাইমারি টেক্সট কালার কী ব্যবহার করছে প্রাইমারি টেক্সট কতটা কমপ্লিকেটেড হইতে পারে অর্থাৎ মেইন টেক্সটের কালার আপনি কী ব্যবহার করছেন আরেকটা পেজে দেখা যাচ্ছে যে তার থেকে একটু ফেড আলা কালার ব্যবহার করে ফেলছেন তাহলে কি কনসিস্টেন্সিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো আমরা কি করি আমার আমরা যখন কাজ করি আমাদের একটা ব্র্যান্ড কালার থাকে দেন আমরা একটা শেডস নিই শেডস কিসের একটা হচ্ছে ব্ল্যাক একটা হোয়াইট সবাই মনে রাখবেন ব্ল্যাক এবং হোয়াইট কিন্তু কোনো কালার না এটাকে বলা হয় শেডস ওকে আর হচ্ছে ফাংশনাল কালার বা সিমেন্ট্রিক কালার যেটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার গ্রিন রেড ইয়েলো অরেঞ্জ এবং ব্লু যেটা ইনফরমেশন কালার এই কালারগুলো আমরা ব্যবহার করি ফাংশনালিটি প্রমাণ করার জন্য যদি এক্সাম্পল বা আমি যদি বলি আপনারা সবাই এটা রিলেট করতে পারবেন আমি ওই এক্সাম্পলটা এখানে আনি নাই আপনারা সবাই রিলেট করতে পারবেন আমরা যখন অ্যাকাউন্ট ডিলিট করতে যাই তখন কিন্তু বাটন কালারটা সাধারণত লাল দেখায় অর্থাৎ নেগেটিভ ঠিক আছে বা দেখা যাচ্ছে যে আপনি অ্যাকাউন্ট তৈরি করলেন সাকসেসফুল একটা মেসেজ দেখাচ্ছে আপনার যে সাকসেসফুল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েটেড সেখানে দেখেন একটা টিক চিহ্ন আসছে একটা কি গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে তার মানে একটা পজিটিভিটি তৈরি করছে ওয়ার্নিং এর ক্ষেত্রে কি যে দেখা যাচ্ছে তুমি কোনো মিস্টেক করতে যাচ্ছ তুমি মিস্টেকটা করো না জাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছে তো নিচে যদি আপনি লক্ষ্য করেন এখানে কি আছে ব্র্যান্ড শেড ফাংশনাল কালার সেকেন্ড আছে প্রাইমারি যেটা হচ্ছে টোকেন নেম নিউট্রাল টোকেন নেম সাকসেস নেগেটিভ ওয়ার্নিং এগুলো টোকেন নেম ভ্যালু কি জিনিস নিচের যে কোডগুলা আছে এই কোডগুলা হচ্ছে এর ভ্যালু ভাইয়া কথা শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমার কথা কি ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন না কেউ भाग करब पांच जन मध्य डीएम अर्थात ढाकस्थ मेहदी भाई जिसान सुप्रिया मीम इश्तिया भाई मेजबा भाई এইভাবে আমি পাঁচজনের নাম আমি রেখেছি আমার এক হাজার টাকা থেকে আমি এই টাকাগুলো ভাগ করে দিচ্ছি সবাইকে সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছি এখন একটা জিনিস দেখেন আমার কাছে এক হাজার টাকা আছে আমি পাঁচজনের কাছে যখন টাকাটা ভাগ করে দিলাম দেখা যাচ্ছে আমার কাছেও তো কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকবে তাই না ইটস ন্যাচারাল সো আমি হচ্ছে মেইন এখন আমার কাছ থেকে টাকা যখন তার কাছে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে আপনি কি বলবেন যে এটা হচ্ছে মেহেদি ভাইয়ের টাকা না বলবেন না আপনি বলবেন এটা হচ্ছে মানে ঢাকাস্ত মেহেদি ভাইয়ের টাকা বা জিসানের কাছে যখন টাকা যাচ্ছে তখন বলবে জিসানের টাকা যখন মিমের কাছে যাচ্ছে তখন বলবে এটা মিমের টাকা ইস্তাক ভাইয়ের কাছে গেলে ইস্তাক ভাইয়ের টাকা মিজ ভাইয়ের কাছে গেলে মেজবা ভাইয়ের টাকা এইবার দেখেন এইগুলোকে যদি আমি হচ্ছে ভিজুয়াল এলিমেন্ট হিসেবে দেখি বা আপনার কম্পোনেন্ট হিসেবে দেখি ধরেন বাটন বর্ডার টেক্সট ডিজেবল ডিভাইডার তো এই ধরনের এলিমেন্টগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি না ডিজাইন করার সময় আমাদের বাটন প্রয়োজন হয় না বা একটা সেকশন থেকে আর একটা সেকশনের মানে কি বলে ডিভাইড করার জন্য আমরা ডিভাইডার ব্যবহার করে থাকি আমাদের টেক্সট কমন থাকে আমরা হচ্ছে কি ডিজেবল কোনো বাটন বা কোনো টেক্সট যদি ডিজেবল থাকে যে ক্লিক করলে কাজ হবে না ওর কোনো কাজ নেই ও ডেড সো সেটা থাকে এবং ডিভাইডার থাকে তাই না যে যেটা আলাদা করে দেয় বর্ডার কি থাকে স্ট্রোক আকারে থাকে তো এখন দেখেন এইটা যে কালার এই কালারটাকে আমি যখন ব্যবহার করব এক একটা কাজের জন্য আমি এই কালারগুলো ব্যবহার করতেছি সেম কালারটাকে সেম কালারটাকে আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাজের জন্য ব্যবহার করতেছি সাপোজ বাটনের জন্য বর্ডারের জন্য টেক্সটের জন্য ডিজাইবলের জন্য ডিভাইডারের জন্য এখন রাইট সাইডে দেখেন যেটাকে আমি টোকেন বলা হয়েছে সেখানে কি রয়েছে 
जी डलार एक्सेंट आंडार स्कोर बीजी ठीक है सर यो हे मेन कलर की वेरियंट सो हम तो शुद्ध एक कलर तो मन करें जो मेन कलर एन मेन कलर तो सब जगह दी तो सेम हो गो भिजुअल हायर आर्की थकलो ना को इम्प्रेसिस थकलो ना यो कि थकलो ना जार कारण कि टीन टोन यो तैरी थक एक कलर वेरिएशन तैरी थी एन देखें जेटा के बाटन जो व्यवहार करते नाम दिए दीची हे एक्सेंट बीजी जेटा बॉर्डर जो व्यवहार करते नाम दिए दीची बॉर्डर जेटा हे टेक्सटर जो व्यवहार करते नाम दीची प्राइमरि टेक्सट देखा जा प्राइमरि टेक्सट को धरें एखे लेखा आज है जो हाउ डिजाइन टोकन वार्क सो ये धरें हमारे प्राइमरि टेक्सट यटार कलर ये सेकेंडारि टेक्सट है ये जो कलर चेन्ज करी नहीं टाइम है जैक वो हमारे मिसटेक तो पर हे डिजेबल डिजेबलर जो हमें दिए दीची नाम कि डिजेबल डिवाइडार डिवाइडर जो नाम दिए दीची डिवाइडार सो एक कलर के भाग कर फिलल भाग कर फलार पर से निर्दिष्ट नाम दिए दिल नाम देटाई हे टोकन टोकन बला है तो हमें कि है जे मान अपनी जो एक डेभलपर डेभलप कर तक ये नाम देखे ही बुझते पर ये व्यवहार कर बाटने से यही मेन मेहेदी हाँ से बैक करबा से क्च कर बाटनर कलर जो इन फ्यूचारे चेन्ज करार प्रयोजन है डिजाइनर चेन्ज कर नट एखने एखे चेन्ज कर डेभलपर नोटिफाइड हो जाए जैसेंट बीजर कलर का चेन्ज हो मैंने कि देखें एक कमन लैंगुएज तैरि एक्सेंट बीजी डेभलपर यंगुएजर सचित बॉर्डर डेभलपर यंगुएजर सचित प्राइमरि टेक्सट मैं मेन टेक्सट सेटार साथ ही सेचित डिजेबल की जिन से परिचित डिवाइडर की जिन सेटार साथ ही सेचित तर मैंने टोकन जिनिटा हे कि नाम नेमिंग जार जो टोक सब कम्प्लीकेटेड पार्ट हे नेमिंग कन्भेंशन ये करते गुब हिमशिम खे जाए नेमिंग करार जो विभिन्न मेथड आज लाइक कि जान कैमल कैमल कि एक बोले जाए मन नहीं रखम हाँ कैमल केस सो कैमल केस आस एरक आो कि आंडार स्कोर व्यवहार कर हाँ हाँ एधर अनेक किस आज है जगू व्यवहार कर टोकन नामगला दे डेभलपर फ्रेंडलि आपनर जो कोडिंग कोडिंग खूब बस एक क्जे मैं करते कन्फ्लिक्ट तैरी और एक्साम्पल दे एक्साम्पल बला जाए जेमन धरें टोकन साथ अनेचित अनेचित जेमन धरें हमार नाम मेहदी हसान क्योंकि मानुष सपोज धरें एक मठर मध्य एक हज़ार मानुष आ आपनी कि बोलें बोलें जो ओखे एक हज़ार मानुष आने कमन मदार के मानुष बाट जो अपनी और भेतरे ढुक ढुके जो देखते हैं तक देखते पाते हैं एखे मेहदी भाई हमें डिवाइड हो गलम ना बिकज माइ नेम एंड हाउ आई लुक यू नो मि दैट्स वाई इवें देखें जो अपन बैक व सैकेल आपनारा ग्रजे रखते जा तक देखें सैकेलटा रखें एक टोकन आपनर हाथे धरए दे एक कार्ड एक आपनर हाथे धरए दे एक कयन आपनर हाथे धरए दे नम्बर एवं एक आपनर गाड़ी धरए देखने देखा जा सीटी हंड्रेड टाइप और दस टा बैक धरें आपनर बैक हम सीटी हंड्रेड एखे देखा जाो बैक आ तर मध्य दस टा बैक आपनर कलर ही आपनर सबकि रखें ठीक है आगे जो अपनी लेफ्टे रखें पर देखा जा चले जा जे ओखानकार दायित्व छो से गाड़ीटा के डान सैड सर रखे पास पांच सीटी हंड्रेड बैक सेम कलर रखा आनी कि अपन बैक चिंते पर ना मैं कन्फ्यूशन तैरी है अपन मध्य बैक तो यह कई गलो समा बाट आपनर हाथ जो ओखान जो दायित्वरत आखिर के एक टोकन धरए दी आपनी जे शुद्ध क्यों करते हैं ये नाओ बैटर टोकन से आपना के बैकर का नहीं जाए बोलते ये अपन बैक बस टोकन साथ मैच करा हे टोकन सो आई थिंक टोकन जिनिटा कि ये एक बेसिक आइडियज अपन मत चले आस जिन देखो टोकन टाइम डकुमेंटेशन क्यों कर 
सपोज हमारे एक प्राइमरि कलर की ब्लू से ब्लूटा के डिफरेंट पार्पासे व्यवहार करते हैं ये जो लक्ष्य करें देखें यहाँ हे कलर टोकन हेक्स भैलू एवं यहाँ हे भू भू की फिफ्टी फोर्टी सेभेंटी टेन फिफ्टीन थार्टी टोटी फाइव कारण हमें जो क्च करब तक हेक्स कोडटार देखते पर हेक्स कोडा कन्भार्ट हो गए ये भैलूते जे एट मन कर नेमट चेन्ज करा करते भूले गेसि यहाँ हम शुद्ध कलर चेन्ज कर आगे फाइले छो सो डिप पार्पल फिफ्टी डिप पार्पल फोर्टी धरें अपनी ब्लू ब्लू फिफ्टी ब्लू फोर्टी ब्लू सेभेंटी ये यहाँ से भैलू एट हे अपनार हेक्स कोड एट हे टोकन नेम डिस्क्रिपन एक्स एंड बैकग्राउंड कलर पोटेंशियल यूज कल टू एक्शन बाटन की एलिमेंट हाईलैट सो देखें हमें जो डकुमेंटेशन कर रखी लैंगुएज एक सिसटेम तैरी कर रखी हमारे डिजाइन सिसटेमे जदि नतून को डेवलपर नतून को डिजाइनर आसे से ये जिनिटा देखले बुझते पर बीजी एक्सेंट तर भू हम फिफ्टी एक्सेंट बैकग्राउंड कलर एर यूज केसटा कि कीसर जो ये कलर का व्यवहार करते हैं ये एक डकुमेंटेशन एक डिजाइन टोकनर सो आई थिंक यारा मान क्लियर एक धारणा आसान पर स्टेपे जाब पर स्टेपे देखो जो से और फिगमा थ्रुते जो नतून आपडेट आसडेटर साथे भलो क्ज करते मध्य एक प्रमोट कर नहीं हमें क्यों जो पार्सनलि मेन्टरशिप नीते चान हमार जी वार्कशपट आई वार्कशप स्टप कर दिए अने के रिक्वेस्ट से अन कर चाहले हमें मेहदिया डट कम स्लैश एडेमी ते गए अपनी मड्यूल्ट देखे आसते करें जो पार्सनल गाइडेड को प्रोग्राम अपन प्रयोजन है सो यतटुक सो आज के मैं ये सेक्शन टुकुते एक जिन देखे निल भाव कलर के डिफाइन कर डिफरेंट यूज केस एर व्यवहार मेन जो प्रोजेक्ट शुरू कर मेन को प्रोजेक्ट शुरू करार समय प्रथम जो क्षेत्र करी इचुअल प्रोजेक्टर जो हमारे प्रोडक्ट जै कि करी ना क्या से जिसटा करी से शेडस प्रथम एक शेडस नहीं हेटार कलर एखे सरि शेड डिफाइन करी एक ब्लैक एक ह्विट एवं तरह जो करी हमारे निउट्रल कलर एपन कोश्चन आसते भैया निउट्रल कलर आर एखे शेड कैन ये हमारे यूज केजर जो अनेक समय देखा जा डेक्ट ह्विट कलर लागते परे सो हमार ह्व नीते ही ठीक है सर अनेक समय डेक्ट डार्क लागते परे हमार डार्क नीते जार कारण वोटर सपोर्टिव कलर हिसाब एखे आन हे निउट्रल कलर निउट्रल कलर आपनारा अने के जान अने व्यवहार करें निउट्रल कलर मूलत क्च कर टेक्सट बॉर्डर डिवाइडर तपर हे शैडो हाँ बैकग्राउंड सार्फेस ये क्या निउट्रल कलर व्यवहार कर प्राइमरि कलर जेटा ब्रैंड कलर जे कलर हमार ब्रैंड के रिप्रेजेंट कर ब्रैंडर लैंगुएज ब्रैंडर कम्युनिकेशन करार्जन प्रकाश कर प्राइमरि कलर दें देखते एखे इरोर कलर जेखने नेगेटिव कलर लेखे आगे सो इरोर मान कि आनी को भूल करें से इरोर जिनटा अपना के शो करा से मेन कलर हमारे फाइव हंड्रेड एखे जा सब फाइव हंड्रेड हमारे की कलर अर्थात मेन कलर का और बाकी डान पास बाम पास आसेड और टोन टीन सरि टीन एन वार्निंग रखी इनफोर जो रखी इनफो की सपोज धरें आपके इनफरमेशन दिख से एक पप आप चले आस छोटो एक पप आप चले आसानकार कलर टाइम इटा के लिंके व्यवहार करते ठीक है सर सो जार कारण मोटामुटी एखे जो देखते फांगशनल कलर टोटल आज चार्टर प्राइमरि कलर आज एक निट्रल कलर आज एक शेड आईवे एक कलर पैलेट हमार प्रोजेक्टर जो तैरी कर नहीं चाहले ये फाइल अपना मैं ये छोटो एक सिसटेम फाइल हमारे अलरेडी फिगमा कम्यूनिटी देखें सेशन ट शेष कर से इटा देख मैं से लिंक शेयर करब चाहे से खान डुप्लीकेट कर नहीं अपना एक्सप्लोर करते हैं छोटो छा छोटोखाटो प्रोजेक्ट अपना व्यवहार करते अच्छा सो ए पास हमें गतकाल के क्लसटा नहींटार अटो ले आउट एखे आना आोम एखे हमें क्ज कर देखो जार कारण आपात एने रखी जी भैया किस बोलें 
নমান ভাই কিছু বলবেন আচ্ছা সো আমরা ক্যান ইউ টেক ফাইভ মিনিট ব্রেক সো ইট উইল হেল্প মি টু মুভ অন ক্যান ইউ টেক ফাইভ মিনিট ব্রেক হ্যাঁ ভাই শিওর আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো আমাদের আমাদের মূল যে কাজ প্রথম প্রথম যে স্টেপটা প্রথম স্টেপটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পরে আমি কোনো কথা বলবো না বাকি এগুলো হচ্ছে আমি ওইভাবে করতে থাকবো আপনারা জাস্ট দেখবেন প্রথম জিনিসটা দেখলেই বুঝতে পারবেন সো আমাকে প্রথমে ভেরিয়েবলে যেতে হবে এখানে কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছেন কালেকশান ড্রপ ডাউন বেটার ভার্সন বাই ব্লা 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 সো আমাকে প্রথমে কাজ করতে হবে ক্রিয়েট ভেরিয়েবল তৈরি করতে হবে আমরা যেহেতু কালার নিয়ে কাজ করবো আজকে সো কালার ভেরিয়েবলটা আমাকে দেখতে হবে তো এখানে চারটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে কালার যেটা হচ্ছে টোটালি কালার নিয়ে সেকেন্ড হচ্ছে যেটা হচ্ছে নাম্বার যেটা টোটালি রেডিয়াস এবং স্পেসিং এই সকল বিষয় নিয়ে কাজ করবে স্ট্রিং যেটা টেক্সট নিয়ে কাজ করবে বুলিয়ান যেটা হচ্ছে আপনার চোখ বন্ধ অফ অন মানে ইয়েস অন নো ট্রু আর ফলস হিসাবে কাজ করবে যারা কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করছেন তারা এই বুলিয়ান প্রপার্টি সম্পর্কে আইডিয়া থাকবে সো আমার প্রথম কাজ হচ্ছে কালার তৈরি করা কালার তৈরি করার আগে কালেকশনের আমি একটা নাম দিয়ে দিব ফাউন্ডেশনাল কালার নামে আমি হচ্ছে নামটা দিয়ে দিলাম যেন আমাকে বুঝতে ইজি হয় তো প্রথম যে কালারটা সেটা হচ্ছে আমি আমার লাগতেছে হোয়াইট এবং এটা এফ 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 এ এফ 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 এ এফ এফ এ হবে সো এফ এ এফ এ এফ এ আমি নিয়ে নিলাম সেকেন্ড আমাকে আর একটা কালার নিতে হবে সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক এবং সে ব্ল্যাকের যে কালারটা আমি এখান থেকে ড্রপ ডাউনের থ্রুতে কালার প্যালেটের থ্রুতে আমি এটা নিয়ে নিলাম এখন কাজ হচ্ছে এটাকে আমার গ্রুপ করা কারণ এরা এরা যদি সব কালারগুলো একই সাথে লাইনে থাকে তাহলে আমি গুলিয়ে ফেলতে পারি যে কোনটা কি কালার সো এখন হচ্ছে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই দুইটাকে আমরা গ্রুপ করে নিব শিপ প্রেস করে আমরা সিলেক্ট করে নিলাম দুইটাকে রাইট ক্লিক করলে এখানে নিউ গ্রুপ সিলেকশান করলাম করে এই গ্রুপের নাম দিয়ে দিব শেডস শেডস দেওয়ার আগে এর আগে আমি একটা জিনিস অ্যাড করব সেটা হচ্ছে কালার স্ল্যাশ শেডস তাতে করে হবে কি কালার হবে প্যারেন্ট আর শেডসটা তার ভেতরে চলে যাবে দেখেন কালারের ভেতরে এবার শেড চলে আসছে আমার এই কাজটা এখন শেষ কাইন্ডলি একটু মাইক মাইক মিউট করে রাখবেন যাদের মাইক অন আছে এখন আমার বিষয় হচ্ছে বাকি যে কালারগুলো আমি সেম টাইপে বাকি যে এখানে কালারগুলো আছে সেই কালারগুলো হচ্ছে আমি এখানে পিক করে নিব তাহলে আমি কালারগুলো হচ্ছে পিক করতে থাকি সেম অ্যাজ কালার পিকার দিয়ে ধামা ধামা আমি হচ্ছে এখান থেকে কালারগুলো পিক করে নিই আমি নেমগুলো পরে দিচ্ছি আমি আগে কালারগুলো এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি দুই চার পাঁচ দুই চার পাঁচ ওকে আমি গোলাই ফেলি শুধু এখানে ছয় নম্বর কোনটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় পাঁচশো ছয় ওকে এবার যেটা করব এখানে যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে ফিফটি হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড এইগুলো হচ্ছে আমি অ্যাড করে নিব সো আমার ফার্স্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ফিফটি দেন হচ্ছে হান্ড্রেড দেন হচ্ছে টু হান্ড্রেড দেন হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড দেন হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড দেন হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেড সেভেন হান্ড্রেড এইট হান্ড্রেড নাইন হান্ড্রেড ওকে সো সেম অ্যাজ আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটাকে আবার শিফট চেপে আমাকে সিলেক্ট করে গ্রুপ করে নিতে হবে সেই গ্রুপটার নাম দিব কি সেম কালার স্ল্যাশ নিউট্রাল তাহলে দেখেন এই যে কালার স্ল্যাশ নিউট্রাল এটা কি হয়েছে আমার আর একটা গ্রুপ চলে আসছে মানে আমার দুইটা গ্রুপ ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন আমার বাকি থাকে কি আমি এই প্রাইমারি যে কালারটা আছে যেটা আমার ব্র্যান্ড কালার সেই ব্র্যান্ড কালারটাকেও আমি চুজ করে নিই বাকি কালারগুলো আপাতত আমার আর চুজ করা লাগবে না আমি সেটা কন্টিনিউ করি তো আমি আবার সেম যেটা করব আমি কালারে গেলাম গিয়ে হচ্ছে আবার কুইকলি কালারগুলো পিক করে নিচ্ছি
আচ্ছা এই যে একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স এটাকে আমি টেনে ছোট করতে পারতেছি না তিনটা হয়েছে চারটা পাঁচটা বেটা ভার্সন তো একটু বাঘ ভালুক থাকবে ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা সো সেম এজ আমি এখানে আবার আমার ভ্যালুগুলো অ্যাড করে দিতে হবে ফিফটি হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন ওকে সো এখানে হচ্ছে আমি আবার আমার যে ব্র্যান্ডে যে কালারটা সেটা করে নিলাম পুরোটা সিলেক্ট করে নিলাম শিপ প্রেস করে ওয়েট প্রবলেম আসছে ওকে এইবার রাইট ক্লিক করে আমি আবার গ্রুপ করে নিলাম গ্রুপে কি করব সেম এস কালার স্ল্যাশ এটাকে আমি প্রাইমারি লিখি প্রাইমারি তাহলে দেখেন আমার এখানে তিন টাইপের ভেরিয়েশন আমার করা হয়ে গেছে যেটা আমাকে হেল্প করবে যে পাশে যে ডিজাইনটা রাখা আছে সেই ডিজাইনটাকে তাতে কনভার্ট করার জন্য আমরা সাধারণত এখন কি করলাম মেইন যে কালারটা সেই মেইন কালারটাকে আমরা এখানে নিয়ে নিলাম সেকেন্ড কাজ হচ্ছে আমরা কিভাবে এটাকে টোকেনাইজ করব যেটা আমরা একটু আগেই দেখলাম যে নেমিং করা আমাদের ডিফারেন্ট পারপাসটার জন্য নেমিং করা তো আমি এখন যাব ফাউন্ডেশন কালারে এবার করব ক্রিয়েট কালেকশন সো ক্রিয়েট কালেকশন আমি কি লিখতে পারি টোকেন আমি লিখলাম টোকেন এইবার আমার যে কাজ ক্রিয়েট ভেরিয়েবল কালার দেখেন ক্রিয়েট ভেরিয়েবল করলাম কালার করলাম সেকেন্ড যেটা করতে হবে আমাকে কালার এখান থেকে হোয়াইট এই যে এটা একটু লেন্দি কাজ করতেছে ওকে এই যে কালারটা আমি এখানে নিলাম নেয়ার পরে এখন একটা জিনিস দেখেন যেটা সব থেকে মনে রাখার বিষয় সেটা হচ্ছে কি আমার যে যে ডিজাইনটা আছে এই ডিজাইনটাতে দেখেন তো কয় প্রকার কালার আছে তাই না আমার টেক্সটের জন্য কালার আছে এখানে তারপরে বাটনের জন্য কালার আছে আইকনের জন্য কালার আছে ট্যাগের জন্য কালার আছে বা এখানে যে হার্ট আইকন আছে সেটার জন্য কালার আছে সো আমাকে এখন যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এখানে রাইট ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে দেখবেন লাইব্রেরি এই লাইব্রেরিতে গেলে দেখবেন যে আমার এখানে যত কালার ছিল সেই কালারগুলার মানে আমি পরবর্তীতে যখন রিপ্লেস করব সেটার জন্য আমি এখন টোকেনাইজ করব কি করব আমার লাগতেছে হচ্ছে প্রথম যেটা লাগবে আমি টেক্সটের জন্য নিব টেক্সটের হচ্ছে এইট হান্ড্রেডটাকে আমি করব হচ্ছে প্রাইমারি টেক্সট দেখেন একটা নেম দিয়ে দিলাম যে প্রাইমারি টেক্সট সেকেন্ডলি আমি আবার কালারে ক্লিক করলাম করার পরে আমি আবার লাইব্রেরিতে যাব গিয়ে এবার আমার লাগবে সেকেন্ডারি কালার অর্থাৎ যে যেই কালারগুলো আমি হচ্ছে সেকেন্ডারি হিসাবে ব্যবহার করব সেটা হতে পারে আপনার সাব টাইটেল বা প্যারাগ্রাফ যেহেতু আমার সাব টাইটেল এখানে নাই আমি প্যারাগ্রাফের জন্য একটা কালার নিয়ে নেব সেটাকে সেকেন্ডারি কালার হিসেবে ধরবো তো এইখানে একটা কালার নিয়ে নিলাম যে নিউট্রাল সিক্স হান্ড্রেড এটাকে আমি দিলাম সেকেন্ডারি টেক্সট ওকে আমার টেক্সটের জন্য কালার হয়ে গেল আসলে কি কালার হয়েছে না আমার টেক্সটের জন্য আরও একটা কালার আমাকে নিতে হবে সেটা কি নিতে হবে যে সাদা কালার দেখা যাচ্ছে যে যদি যেটা আমার মেইন প্রাইমারি কালার সেই কালারের উপরে দেখা যাচ্ছে যে আমার কালো কালার কিন্তু কাজ করবে না তাহলে কি আমার সাদা কালার কাজ করবে তো সেম এজ আমাকে এটার জন্য কি করতে হবে আমি ডিরেক্ট হোয়াইট কালার নিতে পারি অথবা এখান থেকে নিউট্রালের ফিফটি কালারটা আমি চুজ করতে পারি সো আমি ডিরেক্ট হোয়াইট কালারটা নিচ্ছি এই যে কালার শেড হোয়াইট সো এটাকে আমি নাম দিয়ে দিতে পারি কি যে ধরেন দিয়ে দিই টেক্সট ইনভার্ট অর্থাৎ যে কালারটা থাকবে সেটার উপরে এটা বসবে তাছাড়া বাকি আর কোনো কিছু আমার চেঞ্জ করা লাগছে না এখন সেম কাজটা আমি করব সেই কাজটা হচ্ছে কি আমি এগুলোকে গ্রুপ করব রাইট ক্লিক করব 
ग्रुप कर लम करारे एखे नाम दिए दीब कि बोलान तो क्यों बोलते पर कि नाम दीते बाटन कलर बैकग्राउंड कलर लागे बैकग्राउंड कलर गो तैरि कर चेष्टा करी कलारे गलम कलारे जाग्राउंड कलर यूज करब जो ह्विट सो ह्विटर जो लाइब्रेर गलम लाइब्रेर गए हमें डिडेक्ट ह्विट चाची ना एक तो डार्क टाइपर चाची एखे नाम दिए दिल मन करें प्राइमरि बैकग्राउंड प्राइमरि बीजी ओके ये हमारे गल ये नाम दीते धरें कलर से सेम एज लाइब्रेर जाब जार पर देखा जाटा ही है सेकेंडारि जो कलर धरें सेकेंडरि कलर पियोर ह्विट निब सो एखे दी दिल सेकेंडरि बीजी ओके सो हमारे बैकग्राउंडर जो कलर चूज करा गारे क्षा आ कि अब ग्रुप करा ये ग्रुप कर लम एटार नाम दिए दिल कि धरें बीजी बा सार्फेस धरें सार्फेस नाम दिल उंड विषय गलो एबार प्राइमरि कलर किसूजेस आखने सो प्राइमरि कलर यूजेसर की करते आर कलर तैरि करते कलर नाम दीते देखा जा बीजी एक्सेंट बीजी एक्सेंटर जो प्राइमर जो फाइव हंड्रेड भैलू से फाइव हंड्रेड भैलुर कलर एखे दिए दिल ठीक है सर तो हमारे बीजी एक्सेंट एखे हो गल एबारे धरें कलर एखे नीते सेटार देखा जा लाइब्रेर एक डार्क टाइपर किस नहीं ये दिए दीते मन करें नेमिंग कन्भेंशन अनुजाई क्यों नाम दिया जाए धरें ये कथा व्यवहार करब अच्छा बीजी एक्सेंट तीन रखते सेकेंडारिरें एक रखल तो दुईटा कलर जो हो गईटा कलर केम एज एक निव ग्रुप उथ सिलेक्शन गलम एवं ये नाम दिए दिल हे बीजी एक्सेंट ओके हमारे मोटामुटी एक लाइने आस कलर प्रयोजन एन देखा जा रेटिंग येलो कलर रही से पाई कलर रही है सेटार जो आकटा कलर चाहले नीते सो हमें हे आर चले जा चले जाब हमार फाउंडेशन कलारे फाउंडेशन कलारे गए यह कलर चूज करब से कलर नाम दीब हे धरें ओके ये फाइव हंड्रेड दिए दी बाटे येलो दी दी आप येलो यो दी दी एखान कलर का आपात तो चूज कर रखी ओके फाइन एटारे तैरी एट जो ग्रुप करते चाहिए चाहिए हमें ग्रुप कर लम एटे नाम दिए दिल कलर स्लैश धरें ये दिए दिल हे फांगशनल फांगशनल ओके एखी जो करबी आर टोकने फिर जाब टोकने फिर जाए कलर लागे जेटा कि आगे ये करलम ये दिल धरें वार्निंग वार्निंग सो आप देखान जो देखा कारण नेमिंग कन्भेशन करते गले अनेक एक गुड अमाउंट अफ एक टाइम प्रयोजन सो एटे हमें ग्रुप कर ग्रुपर नाम दिए दीची जे वार्निंग ओके यूलत टोकनज एखे करा गलम जो अल भेरिएबल देखी देखें यो हे टोक टोकन और यो हम कलर भैलू देखें नेम भू एखार क्ज अपनारा अने देखे जे डार्क एवं लाइट थीमिंग एक विषय अपना देखे सो ये जो कलरगुल्ला नेमिंग कर निल प्राइमरि सेकेंडारि कलर जो को लागे क्ज भाई बोलते भाई एतगुल शेड नार पर तो कन्फ्यूज कन्फ्यूशन मैं कन्फ्यूशन पड़ते कन्फ्यूज हो जाते क्यों करब देखें 
এখানে তো আমি হচ্ছে অনেকগুলো কালারই আমি এখানে নিয়েছিলাম অনেকগুলো কালারই নিয়েছিলাম বাট কোনটা আমার ইউজ কেস সেই ইউজ কেস অনুযায়ী কিন্তু আমি এখানে কালারগুলো নিয়েছি প্রাইমারি সেকেন্ডারি টেক্সট ইনভার্ট বা এইভাবে হচ্ছে আমি নেমিং দিয়ে নিয়েছি এখন আমরা হচ্ছে ডার্ক থিমের জন্য কিছু একটা করব সো লেটস ক্লিক দিস প্লাস আইকন তখন দেখতে পাচ্ছেন কি নতুন একটা এখানে কলম চলে আসছে একটা টেবিল তৈরি হয়েছে সো এই প্রথমটার নাম দিয়ে দিই ধরেন লাইট লাইট আর সেকেন্ডটার নাম দিয়ে দিব ডার্ক সো এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করবে এখন ডার্ক আর লাইট তো একভাবে কাজ করে না তো এখানে আমাকে যেটা করতে হবে এটাকে আমাকে ইনভার্ট করে দিতে হবে যেরকম এটা এইট হান্ড্রেড রয়েছে তাইলে এটাকে আমার করে দিতে হবে যেহেতু প্রাইমারি টেক্সট এটাকে আমার করে দিতে হবে মনে করেন যে এটা সাদা মানে ফিফটি নিউট্রাল ফিফটি এবার সেকেন্ডারি টেক্সটের জন্য রয়েছে সেকেন্ডারি টেক্সটা একটু ডাল হবে সো আমি সেকেন্ডারি টেক্সটা একটু ডাল করে দিলাম বা আরও একটু ডাল করে দিই ওকে এইবার হচ্ছে টেক্সট ইনভার্ট টেক্সট ইনভার্টার এখানে সাদা আছে আমার এখানে টেক্সট ইনভার্টার জন্য পুরো ব্ল্যাক হবে ঠিক আছে সো এটা আমি সেম জিনিসটাই আমি এখানে রাখতে পারি এটা ডিপেন্ড করবে যে যদি কালার চেঞ্জ হয় সো আমি এটাকে ডিফল্ট যেটা ছিল সেটা আমি রাখতেছি হোয়াইটটা আপাতত রাখতেছি পরবর্তীতে যদি কোনো চেঞ্জের প্রয়োজন হয় চেঞ্জ করব প্রাইমারি বিজি যেটা প্রাইমারি ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে ডার্কের জন্য প্রাইমারি ব্যাকগ্রাউন্ড কোনটা থাকবে পুরো ডার্ক থাকবে সেকেন্ডারি ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য কি থাকবে তার থেকে একটু লাইট থাকবে ন্যাচারাল সেম অ্যাজ বিজি অ্যাকসেন্ট বা এইগুলো এগুলো আর আমি আপাতত চেঞ্জ করছি না এখন কাজ হচ্ছে আমার টোকেনাইজ করা হয়ে গেছে আমার সব সিস্টেম এখানে রেডি করা হয়ে গেছে এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি অ্যাপ্লাই করা তো এই যে কালারগুলো আছে এই কালারগুলো এখন আমাকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে যদি কি না আমি ওই যে ডার্ক এবং নতুন যে মোডটা আসছে এই মোড নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে চাই তাহলে আমাকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে আমি আর্টবোর্ডটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে দেখেন এখানে ফিল আছে ফিলটাতে যে আমাকে কোনটা খুঁজতে হবে বলেন এই সারফেস সারফেস এটা কি প্রাইমারি বিজি প্রাইমারি বিজি আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে এখানে বাকি যে কালারগুলো আছে সেই কালার দেখেন এফ 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 আছে সো এটাকে আমি করব সেকেন্ডারি বিজি আমার সেকেন্ডারি বিজি কোথায় আছে এই যে নিচে সারফেসের মধ্যে সেকেন্ডারি বিজি তো সেকেন্ডারি বিজিতে আমি দেখতে পাচ্ছি খুব বেশি একটা বোঝা যাচ্ছে না তাইলে আমি কি করতে পারি কালারটা ওখান থেকে চেঞ্জ করে আসতে পারি সেকেন্ডারি বিজি খুব বেশি একটা ভিজিবল হচ্ছে না তাইলে আমার প্রাইমারিটাকে চেঞ্জ করতে তা করতে হবে অথবা সেকেন্ডারিটাকে চেঞ্জ করতে হবে তো আমি প্রাইমারির এখানে যাচ্ছি যে লাইব্রেরিতে যাই এটা আমার প্রাইমারি ছিল সো আমি এটাকে আর একটু ডার্ক করে দিই ওকে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমার এখানে কিন্তু ভিজিবল হচ্ছে মানে ভিজিবল হয়েছে যে একটা শ্যাডো শ্যাডো ফিল কিন্তু এখানে চলে আসছে এখন আমাকে যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে যা কিছু আছে প্রত্যেকটা জিনিসকে ধরে ধরে আমাকে কালারগুলো চেঞ্জ করতে হবে সো আমি প্রত্যেকটা জিনিস এখানে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করার পরে আমার যেটা যেটা টেক্সট ছিল সো আমি এখানে বুঝতে পারতেছি কোনটা আমার টেক্সট আমি যদি চেঞ্জ করি তাহলে দেখতে পারতেছি এটা আমার টেক্সট তাহলে আমি এখানে যাব যে স্টাইলে যাব যে আমার যেখানে আমি টেক্সট রেখেছিলাম এই যে আমার টেক্সট প্রাইমারি প্রাইমারি টেক্সট আমার হয়ে গেল এখন যদি দেখেন এই ভেতরে যেগুলো আছে এগুলো সম্ভবত সেকেন্ডারি টেক্সট এই যে এটার কালার যদি আমি দেখি চেঞ্জ করে যদি দেখতে চাই না এটা হচ্ছে আইকনের আইকনের কালার নিচ্ছে আচ্ছা আইকনটাকেও আমি সেকেন্ডারি করে দিই যেহেতু একই ইসের সো আমি টেক্সট এখানে সেকেন্ডারি করে দিলাম এবং বাকি যে কালারগুলো আছে এখানে আমরা দেখি এটা এটা কি কালার আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রাইমারি প্রাইমারি নিয়েছে সো এটা প্রাইমারি হওয়ার কথা না আমি হচ্ছে এগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে কারণ কালকে যখন দেখিয়েছিলাম তখন এগুলো কালার নিয়ে কোনো ক্লাস হয়নি সো র্যান্ডমলি করা হয়েছে সরি ফর দ্যাট আমি সবগুলো চুজ করে নিচ্ছি কম্পোনেন্ট থাকলে আসলে বেশি ভালো হতো একবারে চেঞ্জ করে ফেলতে পারতাম ওকে এইবার আমি যেটা করতে পারি প্রাইমারি টেক্সটাকে আমি হচ্ছে সেকেন্ডারি টেক্সটে কনভার্ট করলাম সেম এজ এখানেও যে আমার নামগুলো ছিল এগুলো প্রাইমারিতে চলে গেছে এগুলোতে আমার সেকেন্ডারিতে কনভার্ট করে নিতে হবে যেটা আমার হচ্ছে ইউজার ইউজার যে নেমটা সেটা হচ্ছে আমি সেকেন্ডারি করতে হবে এটাকে আমি সেকেন্ডারি করে নিলাম ওকে এবার দেখেন আমি যদি পুরোটা সিলেক্ট করি তাহলে আমার কি কিছু আরও এক্সট্রা এক্সট্রা কিছু কালার আসছে তাই না এই যে ইয়েলো কালারটা আছে ইয়েলো কালারটা কিসের জন্য নিয়েছিলাম এই যে কালার ফাংশনাল সো কালার ফাংশনাল এটা 
ওয়ার্নিং এই যে ওয়ার্নিং থেকে আমি চুজ করে দিলাম এবং এখানে আরও কিছু আছে কি ব্লু কালার যেটা আমার প্রাইমারি কালারের জন্য লাগবে এই যে বিজি অ্যাকসেন্ট বিজি অ্যাকসেন্ট করে নিলাম এবং যেটা আর কি হচ্ছে এই যে ট্যাগ আকারে আছে এই ট্যাগের কালারটা আমি হচ্ছে চাচ্ছি ডার্ক করতে যেটা আমি কিন্তু এখানে ডার্ক করেছিলাম এই যে একটা ডার্ক ভাব কিন্তু আসছে এবং বাকি যে বিষয়গুলো আছে প্রত্যেকটা বিষয় হচ্ছে অলরেডি দেখবেন আমার সিস্টেমের মধ্যে অর্থাৎ টোকেনাইজ করা আছে এবং কালারের সাথে এগুলো সব কিছু সম্পর্কিত এখন বিষয় হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের সব কাজ কমপ্লিট এখানে প্রত্যেকটা কাজ যা কিছু করার দরকার ছিল প্রত্যেকটা কাজ এখানে কমপ্লিট এখন শুধু ম্যাজিকের পালা রাইট সাইডে দেখতে পাচ্ছেন লেয়ারের এখানে একটা অপশন চলে আসছে চেঞ্জ ভেরিয়েবল মোড রাইট ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে টোকেন এটা অটো লাইট ডিফল্ট আছে আমি যদি ডার্ক করি আমার ডার্ক মোড হয়ে গেল দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান মেক এ ডার্ক মোড অ্যান্ড লাইট মোড থিম দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান মেক লাইট মোড এন্ড ডার্ক মোড থিম সো এইভাবেই দেখা যাচ্ছে যে আপনি চাইলে ইজিলি টোকেনের মাধ্যমে যে ফিচারটা ফিগমা আসছে টোকেনাইজ বা টোকেনের মাধ্যমে আপনি যদি সব কিছু করেন যেটা কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে এখানে অনেকগুলো কালার আছে আমি কি সবগুলো কালার ইউজ করব না ভাই সবগুলো কালার তো আমার ইউজের প্রয়োজন নাই আমি তো সেইভাবেই আমার যেটা নিড সেই নিডটা আপনাকে একটা প্রজেক্টের নিডটা আপনাকে আগে বুঝতে হবে প্রজেক্টের নিডটা বোঝার পরে গিয়ে আপনি হচ্ছে কি করতে পারবেন সেটাকে টোকেনাইজ করতে পারবেন সেটার নেম দিতে পারবেন দেওয়ার পরে আপনি যখন কাজ করবেন ডেভেলপার যখন আসবে তখন সে শুধু কি দেখবে সে শুধু দেখবে এই প্রাইমারি টেক্সট কোনটা সেকেন্ডারি টেক্সট এটার আন্ডারে কোনটার ভ্যালু আছে দেখেন সেম কালারে কিন্তু আমি বারবার এখানে ব্যবহার করেছি ফাউন্ডেশন কালারের মধ্যে থেকে একই কালার বারবার রিপিট হয়েছে কিন্তু সেগুলো রিপিট হয়েছে কি ডিফারেন্ট ইউজ কেস তার ডিফারেন্ট মানে একই কালার ডিফারেন্ট জায়গাতে ব্যবহার হয়েছে যার কারণে আমি কি করছি নেম দিয়ে দিছি আলাদা করে দিছি যে বাবা তুমি এই তুমি এই তুমি এই তুমি গরু তুমি ছাগল তুমি মহিষ সো তুমি তোমার মতো কাজ করো সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা ছিল হচ্ছে আমার আজকের টোকেন এবং ফিগবার যে নতুন ফিচার আসছে সেই ফিচার নিয়ে আপনাদের সাথে সামান্য আলোচনা করা যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করবেন আর আমি রেকর্ডটা অফ করে দিচ্ছি সো তারপরে আমরা হচ্ছে আড্ডা বা কোনো কোশ্চেনিংয়ে আমরা যেতে পারি থ্যাংক ইউ